चैनल टी सब्सक्राइब करे बेल बटन टी प्रेस करो अच्छा आज के एक उसे मार्च 2023 स्कूल ऑफ होम पे तक ग्रुप है रासू सर आपने एक टू म्यूट करने का एंड जी धोनवस सर स्कूल ऑफ होम पे तक ग्रुप है दूसरो आठरो तमो उनिश तमो क्लास से आपने देख के शागोतम स्कूल ऑफ होम पे तक ग्रुप है हमरा शिक्षी एवं शिक्षाई एवं एक है ने शौकल होमियोपैथी जो नॉन मुक्त हो हमारे आलो आलो चौको चे स्ट्रोडियो लुटपुर हमारे आर आलो चौना कोर्बेन सब जेट्टा शुल्ले हम सारे बोल से जब हमार ख्याल नहीं जाए हो सारा आलो चौना कोर्बे सार की बिशेष जानी बोल दें एमर्जेंसी अब तक जरूरी अवस्था है अब रखवाने पे क्या मतल अच्छा जरूरी अवस्था हमें पैतृक भूमिका मामा तो मैं माप नेटा एक तो फर्स्ट दिए दिवन ठीक आ चें ये एको नहीं इस साल अमादर आला चना कर बन जरूरी अवस्था हमें पैतृक औषधिर गुरुत्तो नियाला चना कर बन जाहे ओक आला चना जावड़ा के धोना बच्चा नत्ते चाहे अमादर हमें पैतृक दिन ये बांग्लादेशी ग्रुपे तादेश शौकोल के शागोतम आमदे स्कूल ऑफ होम पेटी ग्रुप है आशा करें आप लोग शौकोले आज के लेटर गुरु तो पुनालो चुना आमदे लुप्त हो रहा मंसार कोड पे आशा करें आप लोग शबाई मनोजुक दिए शून्य बन आर एक तक कथा बोलते जाच्छी क्यों वीडियो ऑन कोड बन ना एवं अनम्यूट हो बन ना कोनो पोस्टिं ये प्रश्नों टा उन नोटी ने बस सार नीले अपने राह दो अपने कर दे शबाई को धूल न बाद रूप रोमन सार आपने कभी नहीं तो रोन कोची क्लास शुरू करा चुनना बिस्मिल्लाह हुन्ना रहीम चल माने तो बस ती शक्ल के हमारे सलाम अस्सलाम वालेकुम और शुभ इच्छा रहे अभी पहले में महान अल्लाह को देखी तो दशेर कर सी जास के इरख में तो उन्नत ठने तीन आम के बालार शुद्ध करे दिए से और कितने तो शेखर कुरी विश्व मनोमतर मुक्ति दूत अर्जुन मामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी अमी कितने तो शेखर कुरी मात्र हनी मनेर को थी तीन जो दी एक होने पे तो आविष्कार ना कुत्ते न ताला में होने पे तो जानता हूँ ना और आज के इरख में त हमारे उपस्थित हुए होता ना अभी धनुष जने आलिया में हम कहते नहीं तस्वीर बोली भाषा मनुष्य तो कर उपस्थित होना ये उन्नतन एक प्राण तीनी तर प्राण दिए ये उन्नतन के अति महत्व तो उच्च वित्त कर रखें अभी धनुष जने मॉडरेट देर तारा लिंग तो एरी करें अखलांत परिश्रम करें सबकुल के लिंग दें और दोनों जने डाइसल इस्माइल भाई के तीन एक रखो एक प्लेटफॉर्म तो इरी ना करले तालु है तो हमरा ऐखने एक रखो एक तो तो होते पत्ता होना आज के हमरा शिक्षियों शिखाई ऐखने शिखाई ना मूलते के लिए अमी शिखी ये मन एक तो उन्नतने हमरा एक तो तो ऐसे जरूरी अव इमरजेंसी तो हमें भी तो जे अत्यंत गुरुत्वन भूमिका पालन करते पड़े इतना अनेक ही मन करे जो हमें भी तो जरूरी अवस्था किसी को तो पड़े ना तब आमर मन है कथा तो स्वर्ग शोग मिथ्या एवं धूल हाँ तो आमी डॉक्टर छोटी को शुद्धि तो पड़े ना आमी बैठो होए शे बैठो तो लेकिन तो हमें भी तो ना � जो तो विषय सफल भावे सॉल्व करते पड़ गो, हल्लो करते पड़ गो, तो तो विषय हमारे तेर सुनाम, अमार सुनाम सराय पड़ गए, 
এই এমার্জেন্সি কেস গুলো একটা ডাক্তারের সুনামের জন্য যথেষ্ট এই জন্য এমার্জেন্সি কেস গুলোকে আমাদেরকে আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা উচিত আর এমার্জেন্সি কেসে অনেক লক্ষণ থাকে না বা অনেক লক্ষণ সংগ্রহ করার সময় হয় না একটি দুটি লক্ষণের উপর নির্ভর করতে হয় যেটা আমাদের নীল সার প্রায় বলেন যে রুগীর জীবনটাই আগে রুগীটা আগে তারপর লক্ষণ সারের কথার সাথে আমি প্রতি মুহূর্তে একমত হয়ে যাই যে আসলে রুগীর জীবনটাই আগে রুগীর কষ্টটাই আগে রুগীর কষ্টটা আগে উপশম হওয়া প্রয়োজন ধরুন সদ্য একটি বাচ্চা জন্ম নিয়েছে জন্ম নিয়ে তার নড়াচড়া নেই নিঃশ্বাস চলে কিনা বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় মরা এর তো কোনো লক্ষণ নেই এরকম রোগী হাসপাতাল পাঠাইতে হয় আইসিআইসিওতে রাখে অথবা জন্মে নেওয়ার পরে তার একবার কালো হয়ে যাচ্ছে লাল হয়ে যাচ্ছে নীল হয়ে যাচ্ছে এরকম বিভিন্ন রং বিরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে এরকম রোগী সাধারণত আইসিআইসিওতে রাখা লাগে কিন্তু হোমিওপ্যাথির কি করার আছে এখানে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কিছু করার আছে এবং সেটা দীর্ঘ সময়ের জন্য নয় খুব স্বল্প সময়ে কিছু হয় এই রোগীগুলোর চিকিৎসা কেমন হবে হয়তো ধরুন রাস্তায় একজন অচেতন রোগী পড়েছিল কয়েকজন লোক সেই রোগীটাকে নিয়ে চেম্বারে নিয়ে আসছে তার লোক কেন অজ্ঞান হলো জানার কোনো উপায় নেই সে আঘাত পেয়ে হতে পারে বিষাক্ত কোনো দ্রব্যের গন্ধ শেখা হতে পারে তার হার্টের সমস্যা হয়ে হতে পারে প্রেশার বৃদ্ধি পেয়ে হতে পারে ক্ষুদা লাগার কারণে হতে পারে যে কোনো কারণবশত হতে পারে এই ক্ষেত্রগুলোতে আমরা আসলে কি করব আমি একটা উদাহরণ দিই আমি তো সাধারণত প্রতিবন্ধী রোগী দেখি তা আমার চেম্বারে একজন বাবা মা আছেন দুজনেই এমবিবিএস ডাক্তার সেই সময় এক লোক বাজারে আসছেন তার মেয়ে আছে সাথে উনি অন্ধকার দেখছেন আমার চেম্বারে আসলো চেম্বারে আসে চেয়ারে বসার পর আর কোনো কথা বলতে পারছে না কালো হয়ে যাচ্ছে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম চাচা কি হয়েছে সে কোন উত্তর দিচ্ছে না এই ক্ষেত্রটা কি করব কিছু তো করার আছে তার প্রেশারটা মাপলাম মেপে দেখি উপরেরটা দুইশো ষাট এই সময় ওনার মেয়েকে বললাম যে এরকম রোগী তো আসলে ওষুধ দেওয়ার আহ অধিকার আমাদের নেই কারণ এই রোগী যদি মারা যায় তাহলে তো বিপদ হাসপাতাল পাঠিয়ে দিতে হবে তুমি হাসপাতালে নাও পাশেই আমার চেম্বারে খুব কাছাকাছি হাসপাতাল তো বললাম যে একটা রিক্সা ডাকো কিন্তু এর মধ্যেও তো একটা কিছু করতে হবে কি করব কিছু একটা করলাম একটা ওষুধ পানিতে গুলে তার দান বাহুতে ধরলাম ধরার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম চাচা কেমন লাগছে তখন সে আমাকে উত্তর দিল আগে কিন্তু উত্তর দেয়নি তখন সে উত্তর দিল তুমি কি আমাকে ওষুধ দিস বললাম তো আপনি এখানে একটু ভেজা লাগেনি হ্যাঁ ভেজা লাগছে তার মানে তার ভালো বোধ করছে আমি তাকে পাঁচ মিনিট পরে আবার ওই ওষুধটা খাওয়াই দিলাম তখন জিজ্ঞাসা করলাম কেমন লাগছে আমি ওষুধটা তো গিলিনি বললাম এখন ভালো লাগছে বাবা আমি সব দেখতে পাচ্ছি এখন পনেরো মিনিট পরে প্রেশার মাপলাম ভেবে দেখি তার প্রেশারটা ঠিক রোগীর কোনো অস্থিরতা ছিল না কিছু ছিল না কোনো লক্ষণ ছিল না ওষুধ দিলাম পাশে আমি বেশ ডাক্তার ওনারা ওনার বাচ্চা নিয়ে এসছে কথা বলতে পারে না প্রথমে তো হোমিওপ্যাথি ডাক্তার একটু অবহেলার চোখেই ছিল ঠিক এরকম সময় যদি এরকম একটা রোগী ধত গতিতে কমে প্রেশারটা স্বাভাবিক আছে তখন তো বিশ্বাসটা একটু বড় হয়েই যায় তো প্রশ্ন করলো হোমিওপ্যাথি দিয়েও কি এত তাড়াতাড়ি কমানো সম্ভব এলাম দেখলেন তো এই রোগীগুলো আমাদের প্রতি মুহূর্তে আসবে এই ওষুধগুলো আমি পরে বলবো একটু আপনারা যারা আমার এই রুগীর বর্ণটা বুঝলেন যদি মনে করেন ওষুধটা লিখবো লিখতে পারেন কেন দিলেন সেটাও কিন্তু একটু লিখবেন ছাড় আছে ছাড় ভুল তো বলবো ছাড় ভুলগুলো আমাকে ধরিয়ে দেবেন ছাড় আমি আঘাত দিয়ে শুরু করি আমি প্রত্যেকটা রোগের বিভিন্ন বিষয়ের উপর উদাহরণ নিয়ে আসবো এবং প্রত্যেকটা 
বিষয়ে যে আমাদের ওষুধ কাজ করে সেটাতে আমি একটু প্রমাণ করার চেষ্টা করবো হোমিওপ্যাথি দ্রুতগতিতে কত দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে সেটা যেন আমরা বিশ্বাস করতে পারি আমার চেম্বারের সামনে স্কুল সেই স্কুলের একটা বাচ্চা ছুটি হওয়ার সাথে সাথে তার বাবার ব্যবসা আছে আমার পাশে তার ফ্যাক্টরি স্কুলের ছুটি থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হতে যায় একটা সাইকেলের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে ওর হাতে আঘাত পায় তাকে তাৎক্ষণিক ভাবে আন্নিকা আমি খেতে দেই এবং ওই শক্তিতে তাকে লাগাইতে দিই সে তার ওষুধ খাইতে খেতে তারা একটা ক্লিনিকে যায় সেখানে এক্স রে করা হয় এক্স রে করার সময় ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন যে হাত তো ভেঙে গেছে বাচ্চা কাঁদছে না কেন কোন ওষুধ খাওয়াইছেন বলে হ্যাঁ খাওয়াইছি কি ওষুধ আমার ভেতরে ওষুধ খুব কাছাকাছি ছিল সে মানে এক্সরের জায়গাটা তো হয় পেতে ওষুধে এত তাদের ব্যথা কমে তখন ওই বাবার বিশ্বাস হলো যে তাহলে আমার ছেলেটাকে এই ভাঙ্গার জন্য ওষুধটা আমি হয় পেতেই খাওয়াবো প্লাস্টার করে নিয়ে আসলো পরবর্তী তাকে আমি সিম্পোমেটে খাওয়ালাম সাত দিন পর আবার এক্সরে করলাম এক্সরে করার পর দেখা গেল যে হাতটা জোড়া লাগছে যদি চোদ্দ দিন চোদ্দ দিন পর আমি ওটা খুলতে বলছিলাম রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটা রুগী ভর্তি বারো দিন হলো পায়খানা হচ্ছে না তাকে ডুজ দেওয়া হয়নি কোনোভাবেই করানো সম্ভব হয়নি ওরা বলছে আজকে রাত্রেই মাদ্রাজে নিয়ে যেতে হবে একে তা না হলে বাঁচানো সম্ভব না ঠিক সেই সময় ওই রুগীর এক আত্মীয় আমার বেতে পড়তেন তা সে আমাকে ফোন করলো যে ভাই কি করা যেতে পারে এবং কেন কি ধরে এরকম হলো ও বললো যে বৃষ্টির দিন शब्द शुरू हो ग বাতাস সেই বন্ধকের গুলির মতো ফরাস ফরাস করে পায়খানা বরির বরি হয়ে বের হয়ে আসলো রুগীটা বেঁচে গেল তার আগ নিয়ে যেতে হলো না আর একটা রুগীতে আঘাত পেল পা তার ভেঙে গেছে আমি আন্নিকে পরে করলাম রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলো হাসপাতালে ডাক্তার দেখে বলল ওই এক কথাই কাটছে না কেন কি ওষুধ খাওয়াইছেন তো আমার পেতে ওষুধ পরের দিন ভাঙাটা এমন বেশি ছিল যে পরের দিন ডাক্তার একটা বোর্ড বসে ওই বাচ্চার পায়ে দুইটা ইট বেঁধে দিয়ে ঝুলে রাখলেন একুশ দিন ঝুলে রাখার পর প্লাস্টার করা হলো প্লাস্টার করে দীর্ঘদিন রাখার পর ওর হাতটা জোড়া লাগলো না তখন আবার বোর্ড বসা হলো সবার ইচ্ছা ছিল যে ওই পাটা কেটে নাটবোর্ড লাগাই দিতে হবে কিন্তু যে ডাক্তার প্রথম দিন দেখছিলেন ওনার একটা বিশ্বাস ছিল যে না এই বাচ্চাটাকে এরকম যদি করা হয় উনি বললেন আমাকে বললেন যে আপনি দেখেন প্রথম দিন যে ওষুধ টাকা হয়েছেন আপনার হোমিওপ্যাথি আপনি হোমিওপ্যাথিটা আবার চালান আমরা অপারেশন করব না দেখেন আমরা সিম্পাইটম চালানোর পরে আবারও সাত দিন পরে এক্সরে করে দেখা গেল যে না জোড়া লাগছে তাহলে হয়তো তো ওষুধে কত দ্রুত গতিতে কাজ করে আমরা শুধু যদি একটু বিশ্বাস করি আমার একটি মেয়ে রোগী আমি আঘাতের মধ্যেই আছি এই মেয়েটি এইচ এস সি পরীক্ষাতে গোল্ডেন প্লাস পেয়েছে ওর এইচ এর জন্য ভালো একটা প্রস্তুতি কিন্তু হঠাৎ করে মেয়েটার চোখে অঞ্জনী ওটা শুরু হলো অনেক অঞ্জনী ওর বাবা একজন ডাক্তার অঞ্জনীর ওষুধ যেভাবে হোক খাওয়াইছেন খাওয়ানোর পর অঞ্জনী একটা ভালো হয় আবার ওঠে আবার ওঠে কিন্তু মেয়েটার একটা সময় মনে হয়েছে যে সে মেডিকেলে চান্স পাবে না এত অঞ্জনী ওঠে এসে পড়াশোনা হচ্ছে না ইত্যাদি মনে করে সে পড়াশোনা একবারে ছেড়ে দিছে আর পড়বে না সারা রাত দিন রাত ঘরের মধ্যে বসে থাকে আর পড়তে বসে না ঠিক আছে আমি একটু খোঁজ ওর বাবা মার কাছে নিয়ে আসলো আমি একটু খোঁজ নিলাম বাবা তুমি পড়বে না কেন কয় মেডিকেল চান্স পাবো না পড়বে না পরে কিছু হবে না মেয়েটা একটু দেখতে অসুন্দর ছিল একটু শর্ট আমি আর একটু খোঁজ নিলাম ওর যতগুলো বান্ধবী আছে সকলেরই ছেলে বন্ধু আছে কিন্তু ওর নেই ওর মনের মধ্যে একটা কষ্ট এই কষ্ট যে আমার দেখে কিচ্ছু হবে না সেই কষ্ট 
থেকে কিন্তু পড়াশোনা ছেড়ে দিছে এই মেয়েটাকে আমি অনেক লক্ষ্য নিয়ে তাকে সরিনাম দেওয়া ছিল যাই হোক ও আবার অঞ্জনি গুলো পেকে ভালো হলো পড়তে বসলো ও আবার ও খুব পুরোদমে লেখাপড়া শুরু করে দিছে এক ইঞ্চি লম্বা হলো ঠিক সেই সময় একদিন অ্যাক্সিডেন্ট করে ওর বাবার মোটরসাইকেলে যাবার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে আসে বমি এবং মাথা ব্যথা হওয়ার কারণে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে মেডিকেল হাসপাতালে রেফার করার পরে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা যখন ভালো হচ্ছে না ব্যথাটা আরো বেড়ে যাচ্ছিল এদিক তারা ওষুধ দিচ্ছে না অনেক পরীক্ষা হচ্ছে খালি সেই সময় মেয়েটার আবার মনে পড়ে যে আমি তো আঙ্কেল একটা ফোন দিয়ে দেখি মানে আমি ওকে যে পাওয়ারটাই দেই তারপরের পাওয়ারটা কিন্তু আমি মেয়েটার কাছে রেখে দিই আঘাতের জন্য সরিনাম দিব কেমন হবে বললাম দেখেন আমার এই অসুস্থ চলছে আঘাত হোক না কেন আঘাতের ওষুধ আবারও শরীর নাম খাওয়ার হলো ওকে আর মেডিকেলে ভর্তি হতে হয়নি বাড়িতে আসছে যে ডাক্তারের কথা বলছিলাম আমার চেম্বারে বসেছিল ওনার বাচ্চারা তো কথা বলে না এই বাচ্চারা যখন লাইসেন চলছিল আমার ওই বাচ্চাটাও আঘাত পেয়ে ওর হাত ভেঙে যায় ও ডাক্তার সাহেব তাৎক্ষণিক ভাবে ফোন দেন যে আমরা এখন কি করতে পারি আমি বললাম যে ওই ওষুধটা আবার আপনার কাছে তো চার নম্বর খাওয়াইছেন পাঁচ নম্বরটা খাওয়া দেন বললো তো ওটা তোর বোবা ভালো হওয়ার ওষুধ বললাম না ব্যথারও ভালো হওয়ার ওষুধ আপনাকে আমি দিয়ে রাখছি কারণে দেখা হলো আবার প্লাস্টার হলো আমি ওকে চোদ্দ দিন পরে বললাম যে আপনি দেখেন তো এক্সরে করে ওর হাতটা জোড়া লাগছে কিনা তা আবারও সেই লাইসি নেই এর হাতটা কিন্তু জোড়া লাগে কারণ আমরা আমি বিশ্বাস করি আমার যে ওষুধটা একটা রোগীদের চিকিৎসা করা চলাকালীন চলছে সেই ওষুধটা দিয়ে আমরা আবারও দেখবো যে এই ঘটনাটাও ঘটে ঠিক হয় কিনা যদি না হইতো তাহলে হয়তো আমি অন্য ওষুধে যেতাম শুধু প্রত্যেকটা রোগীতে আমরা একটু মনোযোগ দিব আসলে লক্ষণ কিন্তু এই রোগীগুলোতে থাকে একটা খিচুনির রোগী অনেক খিচুনি হচ্ছিল স্থানীয় হাসপাতাল থেকে রেফার করছে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হবে তারা হঠাৎ করে চেম্বারে নিয়ে আসলো আমরা তো রংপুর যাবো আপনি একটু দেখেন তো আজকে দিনটা রাখা যায় কি না আমাদের মানে টাকা পয়সার ব্যাপার আছে তো বললাম কেন কিভাবে হলো দেখেন আমরা তো ঢাকায় থেকে আসছি সারা রাত জার্নি হয়েছিল তারপরের দিন থেকে কিন্তু এই শিশুনি হয়তো আমিকে পড়তে যেয়ে দেখলাম যে সারা রাত জেগে নাতা নাতি করছিল আর সে কারণেই রোগ এই রুগী তো আমি আন্নিকা পুরক দিলাম কি অবাক হলাম আমি আর এই রুগীর কাছ থেকে পয়সা নেওয়ার সুযোগই হলো না আন্নিকা খেয়ে এসে উঠে বসে পড়লো তার আর কিছু নিয়ে থাকলো না আমাকে আর কি পয়সা দেয় দেখো আন্নিকা মানে ঘটনা আসলে কত দ্রুত গতিতে আরোগ্য করে যদি আমরা ঠিক ওষুধটা দিতে পারি স্যার ভুল বলবো আমি স্যার আমাকে কিন্তু অবশ্যই বলবেন আমি কোথায় কোথায় ভুল করছি স্যার হচ্ছে 
এক দুই ঘন্টা কিছু যখন হচ্ছে না তোর মা যখন দেখছে এই রুগীটা যন্ত্রণা নাই এত পড়ার পরে তখন বললো যে কিভাবে এটা যন্ত্রণা থামছে বলে এই সময় পেতে ওষুধ খেয়ে তোর মা তখন বললো ওই ডাক্তার সাহেব তো দিবেন না তোর মা বলছে না আমি আপনি আমার ছেলেকে ওষুধ দিন তোকে আটিকে এভিডেন্স দিলাম কারণ কঠিন পদার্থে পড়া আগুনে পড়ার হচ্ছে ক্যান্সার थेमे गात्निक भाव करी आगुने पड़ार पर कान्ना नहीं शब्द नहीं आगुने पड़से ठीक से रुगी के जो ओष प्रयोग कर लो कार क्या दिल तरह नहीं कारण समस्त प्राण शक्ति फिर ना आसा पर्त जला थामान मना कर ठीक है घंटारे ग गाय भेजा कपड़ा अनेक लक्षण शुदुम सकले सकल घटे अपने सकल जीवन आरम्भ कर शुद्म प्रचार करा हासपत जैगा ना थे कारण पृथ्वी बुझे जो पृथ्वी उद्रत गति क्या रुगी सात मास बस रे डायरे पानी बोतल मुखे नहीं रख से सर दाय नाई प्रयोग कर पानी खाई हासपाले ना एक थे बिकले पायखाना कर सब शक्ति संग्रह करी 
আবার একটা জলাতঙ্গের রুগী পাই কনফার্ম করা চেম্বারে নিয়ে আসে চেম্বারে তাকে দুশো খাওয়ানোর পরে যে বাচ্চাটা ঘুমিয়ে গেল সে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে যদি এই রুগীকে সিএম পর্যন্ত প্রয়োগ করেছিলাম আমি আর জলাতঙ্গ থাকেনি আর সবচেয়ে এই করোনার সময় একটা পুলিশ রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এক পুলিশ ছোটবেলায় তাকে কুকুরে কামড়া ছিল তাকে মানে তার সে ভ্যাকসিন করা আছে এতদিন ভালো ছিল এই করোনার সময় হঠাৎ করে তার পরিবারের চারজন চারজনের জলাতঙ্গ কনফার্ম হয়েছে এর তো আর চিকিৎসা নেই ওকে ঘরের মধ্যে বন্দে করে রাখা হয়েছে ওর এক আত্মীয় বলে অবস্থা তাকে লাইসেন্স সিএম পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয় তারা আজ সবাই সুস্থ আছেন জমিতে হাল বয়াতে গেছেন সেখানে যাওয়ার পর বাঁকা হয়েছেন নিচের দিক উপর হয়েছেন আর কমরটা সোজা করতে পারছেন না শক্তি নেই পায়ে শক্তি নেই তাকে ওভাবে ওই অবস্থায় নিয়ে আসছে রুগীকে এই হঠাৎ করে হবার কারণে তাৎক্ষণিক ভাবে হোমিওপ্যাথিতে দ্রুত গতিতে কাজ হয় বলে হ্যাঁ আমরা জান আমি এই জন্য তো বাবা তোমার কাছে আসছি কারণ ওই পরিবর্তটা ছিল আমার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ওরা আমার অর্থাৎ যে কোনো সময় আমারই ওষুধ খায় যার ফলে ওর এই সমস্যা হওয়ার কারণে আর কোনো যায়নি আমি একটা সাপে কাটার রুগীর কথা বলি দুইটা সাপে কাটা সাপে কাটার রুগীতে প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল এই রুগীতে আমি সিলড্রোন প্রয়োগ করি দেওয়ার পরে এই রুগীটাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সাথে আমিও ছিলাম মেডিকেল হাসপাতালে ডাক্তাররা দেখে বললেন যে অবস্থা তো খারাপ এটা সম্ভবত ভালো সাপে কামড়েছে আপনারা তাড়াতাড়ি ধ্যান সংগ্রহ করেন তার মনে তাদের বললাম দেখেন আমি কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিছি বলে আপনারা ধ্যান সংগ্রহ করেন সংগ্রহ করে রাখলাম যদি খারাপের দিক যায় তাহলে প্রয়োগ করবেন ওনারা বললেন ঠিক আছে ডাক্তাররা বিশ্বাস করলেন যেহেতু এই পাঁচ ছয় ঘন্টার রুগীটা বেঁচে আছে তাহলে অপেক্ষা করা যায় তবে বললাম যে কাছে থাক চব্বিশ ঘন্টা রাখার পরে আস ওই ভেনমের প্রয়োজন হয়নি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় আসছে ওই রুগীকে আমি সিনড্রোম প্রয়োগ করি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তারা ভেনম প্রয়োগ করবে কিন্তু আবার অপেক্ষা করছে যে দেখি ওই রুগীর সাথে ছিলাম না কিন্তু তারা আর ভেনম প্রয়োগ করেনি দেখা যাক রুগীটা যেহেতু একটু ভালো আছে ভালো আছে ভালো আছে শেষ পাশে আর লাগেনি তাহলে আমরা আসলে হয় পেতেটাকে আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেও অনেক সময় ভয় পেয়ে যায় যে না হয় পেতে কিছু হবে না নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের কারো কিছু হলে আমরা দৌড়াই যে এই রুগীকে ওষুধ দিতে হবে আমি পানিতে ডোবার রুগীর কথা বলি স্যার ওই সাপে কাটা রুগীকে কি ওষুধ প্রয়োগ করছিলেন সিড্রন পানিতে ডোবার রুগীর কথা বলি শীতল ঘর্ম দেখে তাকে প্রয়োগ করি খুব দ্রুত গতিতে সে ফিরে আসে তাকে হাসপাতালে নিতে হয় তবে মজার বিষয় ছিল একটা রুগীতে ওর কোন গলার ঘর ঘরই ছিল না তারা হাসপাতালে নেবে না মারা গেছে মনে করে আমার যে চেম্বারের যে ছেলেটা ওর আর নিকট আত্মীয় ও বলল যে ছাড় কি করা যেতে পারে রুগী তো মারাই গেছে বললাম নিয়ে দেখ কার্বোভেস কি হয় হম কার্বোভেস টা তাৎক্ষণিক ভাবে প্রয়োগ করে দেখলো সে দিছে যে বাচ্চাটা জীবনটা ফিরে আসছে এরকম মুহূর্তেও কিন্তু আমরা আমাদের ভয় পেতে ওষুধ খুব কার্যকরী ভূমিকা রাখে আমরা শুধুমাত্র ভয় পাই যে হোমিওপ্যাথি আসলে কিছু করতে পারবে না আমি আমার জীবনের চেম্বার জীবনের প্রথম রুগীটার কথা বলি এই জন্ডিস সমস্ত শরীর হলুদ 
ওকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল ওখান থেকে রেফার করছে ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে গরিব মানুষ টাকার সংকলন বাজারে এসে কালেকশন করবে ওকে ভ্যানের ভেতর সহায়ে এই দোকানে দোকানে নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ডাক্তারের দোকানে নিয়ে যাওয়ার পর তারা বলছেন যে দেখো তুমি কালেকশন করো ঠিক আছে তবে ও যেহেতু হোমিওপ্যাথি পাশ করে আসছে ওকে একটু দেখাইতে পারো নিয়ে আসলো দেখলাম কি জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন কিভাবে এমন হলো বা দেখেন ওরা আগে খুব স্বপ্ন দোষ হইতো আর সস্থ হয়তো হয়তো না রোববার ছিল এই স্বপ্ন দোষ বেশি হওয়ার কারণে আমরা নাকি একটা বিয়ে দিলাম বিয়ের পর থেকে জ্বর আর এই জন্ডিস শুরু হয়ে গেল এই অবস্থা তা আমি ধরলাম যে তরল পদার্থ ক্ষয় জনিত পীড়া অত্যাধিক স্বপ্ন দোষ ছিল বিয়ের পরে এই যে তরল পদার্থ ক্ষয় জনিত পীড়া একে চায়না প্রয়োগ করলাম ওই ভ্যানের মধ্যে কিন্তু শুয়ে আছে একটা ডাক্তারের কিন্তু একটা পাওয়ার থাকতে হয় আমি তাকে আমার সেই পাওয়ারটা ওর মধ্যে প্রয়োগ করলাম ওকে বললাম ওষুধ মুখে দিয়ে এ বাবা তুমি ওঠো তো ও সে বসলো তোমার কি ভালো লাগছে এখন ভয়ে বলো আর নির্ভয়ে বলো বললো যে ভালো লাগছে তাহলে তুমি ওঠে নামো ধারে থেকে নামো নামে একটু হাঁটো ও একটু হাঁটা হাঁটি করলো বললাম ভালো লাগছে কি কয় ভালো লাগছে যে লোকটাকে সয়ে নিয়ে আসছে ওকে একটু হাঁটে ছেড়ে দিলাম তারপরে বললাম তোমার কি জমি আছে বলে আছে কোন বাগান আছে আমার তো বেগুন বেগুনের বাগান আছে বললাম কাল সকালে তুমি ভোর বেলা উঠে সেই বেগুন বাগানে নিরাবা নিরা নিয়ে দেবা আর বিকেলে আমার সাথে দেখা করবা দুপুরে আসার প্রয়োজন নেই আহ কিছু ফাইটম দিয়ে বিদায় দিলাম আরো কিছু ওষুধ দেবো বিকেলে আসার পর ওর জ্বর নেই আজ অব্দি সে মানুষটি সুস্থ আছে হোমিওপ্যাথি কিন্তু এরকমই খুব দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারে আমার হাসপাতালে আর একটা ডায়রিয়ার রোগীর কথা বলি হাসপাতাল থেকে তাকে নিঃশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না তাকে ফিরে দিছে ভর্তি নেয়নি চ্যাম্বারে নিয়ে আসার পর আমি দেখলাম যে নাকের কাছে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস বোঝা যায় না তুলে দিয়ে দেখলাম না ভাই দেখা গেল যে না মনে হয় বেঁচে আছে ওনাদের বললাম যে ডায়রিয়াটা কখন সকাল থেকে এই দুপুর বেলা এসে বেশি হয়ে গেছে এবং অস্থিরতা ছিল খুব পানি খেত বমি করত আমার কাছে তো লক্ষণটা দুপুর বেলায় বৃদ্ধি অস্থিরতা আর খুব দ্রুত গতিতে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া এটা আর্সেনিক কে নির্দেশ করায় তাকে আর্সেনিক আমি ডান বাহুতে একটু ঘষে দিই আমি যখন ঘষে দিচ্ছিলাম তখন ওর মা চিৎকার করে কান্না করে বসছে আমি তো ভাবলাম যে মারা গেছে তখন ওর মা বলছে দেখুন আপনি ওষুধটা আবার লাগান আবার লাগান কেন আপনি যখন ওষুধ লাগাচ্ছিলেন তখন আমার ছেলেটা মনে হয় তাকাবে এরকম মনে হচ্ছিল একটু অপেক্ষা করে আবারও ওষুধটা লাগিয়ে দিলাম ও তাকালো তারপর খাওয়াই দিলাম মনে হলো যে আর অসুস্থতা নেই এক ঘন্টা পরে ওই বাচ্চাটাকে হাসপাতালে আবারও পাঠাই তারা বলে যে এই বাচ্চাটা অসুস্থ ছিল না আপনারা ভুল বলছেন এরকম যে আমরা আসলে সকলেরই হয়তো আছে আমরা একদিন ছাড় আমি তো ভুল বলছি হয়তো অনেক সময় ভুল হচ্ছে আপনার কাছে একদিন আমরা এরকম অভিজ্ঞতা নিয়ে শুনতে পাবো যাতে আমাদের একটু সাহস হয় যে আমরা এরকম কেসে হাত দিতে সাহস করতে পারি আর যারা নতুন আছেন আমি তাদেরকে বলবো আপনারা ভয় পাবেন না শুধুমাত্র একটা লক্ষণের দিকে তাকাবেন লক্ষণটা যেন একটু কনফার্ম হয় যে ঠিক হয় যে এই রুগীকে আমরা ওষুধ প্রয়োগ করলে অবশ্যই ভালো হতে পারে
আছে যে কথাটা আমি দেখে গেছি যে শব্দজাত একটা শিশু জন্ম নিয়ে নড়েনি চড়েনি কান্না করেনি কিছু হয়নি আমরা যদি একটু জানার চেষ্টা করি এই বাচ্চাটা কোন দম্পতির ঘরে জন্ম নেবে আগেই জানা হবে কোন দম্পতির ঘরে এরকম বাচ্চা জন্ম নেবে এটা আগে থেকেই জানা যাবে যে এই দম্পতির এই সন্তানটি এরকম হয়ে জন্ম নিতে পারে क्षतिकार प्रभाव गो प्रभाव विस्तार कर मायर अस्वाभाविक अशांति मानस लाइसिन प्रयोग कर द्रुत गति आरोग्य है भीषण क्षतिकार प्रभाव विस्तार कर दम्पतर घरे प्राणी दंशन लगा पावा जार फिर रोगी लाइस प्रयोग कर ले रोग जेमन सुस्थ